Alors salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 127. Alors aujourd'hui on va regarder la reprise de Marilyn Manson de Sweet Dreams. Donc vous connaissez tous ce morceau des années 80 signé Dave Stewart et Annie Lennox. Alors vous savez que Marilyn Manson l'a repris euh, fin 90, début 2000, dans un style bien propre à lui qui est le rock, hard rock gothique. Donc en fait, il n'y a rien de très difficile pour jouer ce morceau-là. Hein. Je vais vous expliquer tout ça, une petite démo, et on y va C'est un barré, qu'est-ce que je pourrais vous dire En fait, on va appeler ça un barré forme de La mineur. En fait, c'est un barré à la troisième case, ici. J'ai mon Do ici, comme je vous ai dit, c'est un Do mineur. Et en fait, ici, on va prendre la position d'un La mineur avec les doigts 2, 3 et 4. Donc, ce qui me donne barré, donc avec mon index sur les cinq petites cordes. Mon majeur est à la quatrième case, corde de Si. Mon majeur est à la cinquième case, corde de Ré. Et mon petit doigt en dessous, cinquième case, corde de Sol. Ok Et donc j'attaque à partir de ma corde de là. Et ça me donne mon accord. Ça, c'est la tonalité du morceau. Et c'est en l'occurrence le premier accord sur lequel on commence le riff. Le deuxième accord est un La bémol, c'est un accord majeur, comme un Fa, à la quatrième case. Et ensuite on a un Sol majeur, donc le même accord que le La bémol, à la troisième case. L'idée au niveau du thème, c'est que le Do mineur va prendre toute une mesure. 1, 2, 3, 4. Le La bémol va prendre deux temps. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Ça, c'est les harmonies pour le riff. Ok euh, Si on veut faire la même séquence avec des power chords, bon, bah, les power chords, vous savez que ce sont des accords plus simples, donc des accords simplifiés par rapport à nos accords barrés. Donc, par rapport aux accords barrés, qu'on a joué sur quasiment toutes les cordes, il suffira de garder que les trois notes graves. Donc en fait, sur mon Do, je vais garder 3, 5, 5. Sur mon La bémol, 4, 6, 6. Et sur le Sol, 3, 5, 5. D'accord Les power chords, en fait, on en aura besoin, euh, on va dire, sur le refrain. D'accord Enfin, en tout cas, sur la partie où il y aura vraiment de la saturation. Donc, on pourra soit les faire avec trois cordes, ou comme je vous ai déjà expliqué, quand on met de la distorsion, on peut très bien prendre que deux cordes. Donc là, sur mon accord de Do, ça me donnera 3, 5. Sur mon La bémol, 4, 6. Et sur mon Sol, 3, 5. Ok Voilà au niveau de l'harmonie du morceau. Le thème. Euh, récemment, j'ai fait Inspecteur Gadget et l'arrangement que je faisais était en tonalité de Do mineur. Et en fait, l'idée, c'est que quand on joue 
en tonalité mineure, comme pour les pentatoniques d'ailleurs, on est très 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 souvent amené à jouer avec le petit doigt, d'accord Donc si vous avez travaillé avec moi inspecteur gadget, vous avez déjà travaillé des thèmes avec le petit doigt. Là en l'occurrence, on va en avoir besoin. Alors, ce thème, il donne Do, Do, ensuite je prends sa quinte à la cinquième case avec mon troisième doigt corde de Ré, et ensuite je reviens sur mon Do. En fait, on revient très très souvent sur la fondamentale. D'accord Donc, 3, 3, 5, 3. Et là, je vais chercher avec mon petit doigt la sixth mineur. Je reviens sur ma fondamentale de Do. Quinte. Et fondamentale. donne 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, lentement, mes coups de médiator sont tout vers le bas pour bien sonner rock et d'autant plus que le tempo est assez lent. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser votre premier doigt appuyer. D'accord Si vous voulez l'interpréter staccato, c'est-à-dire en note piquée, bah vous levez à chaque fois, après chaque note, votre doigt. D'accord En l'occurrence, c'est pas comme ça que ça se joue. Ok. Sur le La bémol, on va faire 4 notes. Donc 4 croches, vu que le La bémol va prendre deux temps. On va faire deux fois la fondamentale. Sa quinte. Donc 4, 4, 6. Et je glisse à la huitième, avec le troisième doigt. Et sur le sol, on va faire sol, sol, sa quinte, et on va glisser d'un demi-ton. Et voilà notre riff sur deux mesures. Sur Do, 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 Sol, Do, La bémol, Do, Sol, Do, sur le La bémol. Là, deux têtes comme ça, je peux pas vous donner la vitesse, mais en tout cas, c'est pas très rapide. On va quand même l'accélérer un petit peu. Etc. Ok Alors, au niveau de la structure. Alors en fait, il va falloir jouer ce motif-là dix fois. Quand on démarre le morceau, il y a deux fois en instru, d'accord On va dire pur intro. Ensuite, il y a quatre fois avec le chant. Il y a toujours le chant, mais après il y a la basse qui rentre euh, deux fois, sur deux fois notre riff. Et ensuite, il y a la grosse caisse qui rentre sur deux fois. Donc ça donne deux fois l'intro, quatre fois du chant, plus deux avec la basse, plus deux avec la grosse caisse, ce qui nous donne en tout 10. Ok euh, Ensuite, donc, c'est là que je vous conseille de mettre de la disto, comme j'ai fait sur, le, sur la démo. Et ensuite, on va passer en power chord. Donc power chord de la bémol, et on va faire une mesure de la bémol. Donc il y en aura 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus une mesure de la bémol et de sol, mais ça va s'organiser comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sur la deuxième mesure, je vais en faire 5 en la bémol. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais 6, 7, c'est-à-dire croche noire. Ok Suivi de une mesure de Do en power chord complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suivi de une mesure de la bémol, mais la dernière croche, la huitième, ça sera Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, je refais une mesure, cette fois-ci, de la bémol complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et Sol. 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on revient sur le thème. D'accord Donc, je vous fais très lentement toute cette partie 
en power chord avec de la distorsion. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Do, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. D'accord donc, ensuite, quand on revient sur le thème, il faudra le jouer 12 fois. D'accord Donc, prenez des repères par rapport à ce qui se passe. En fait, il y en a 4, on a l'impression qu'il y a une sorte de wah-wah qui est joué par-dessus. Ensuite, il y en a 4 avec du chant. Et un autre repère, après, c'est pareil, il y en a encore 4 avec une sorte de chant euh, qui commence un petit peu à s'énerver. Et ensuite, on refera exactement la partie qu'on a fait en power chord. Donc, je vous la rejoue une deuxième fois. Donc ça nous donnera la bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, sol, sol, do. La bémol. Sol, la bémol. Et sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Donc une fois qu'on a fait cette deuxième séquence... Alors pour donner des noms aux différentes parties qu'on a fait, on va dire couplet, tout ça, et ça avec les bords cordes c'est le refrain. Donc pour l'instant on a fait un couplet, un refrain, un couplet, un refrain. Et on va juste aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui sur le morceau. Ensuite on garde la distorsion et on va faire des rondes sur Do, 2, 3, 4, la bémol en bord cordes, 3, 4, une deuxième fois. Une troisième, deux, trois, quatre, et la quatrième fois, qu'est-ce qui va se passer Do normal, deux, trois, quatre, un, deux, trois. Et ensuite, on peut reprendre le thème, et c'est là que se joue le solo. Ok Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors c'était donc Sweet Dreams de Marilyn Monson. Alors vous voyez que c'est pas très compliqué, hein il euh, n'y a pas besoin de jouer un milliard de notes, je l'ai déjà dit, pour faire un thème qui tue, euh, qui va faire le tour du monde. Voilà, un thème très simple basé sur trois harmonies, Do mineur, La bémol, Sol, des power chords sur ces mêmes accords, et voilà, le tour est joué. Alors en fait, il y a des petits solos, des petites mélodies qui se rajoutent derrière, qu'on ne verra pas, je pense, mais euh, rien de bien inaccessible. Donc je classe quand même ce morceau dans la catégorie débutant. Donc euh, si vous avez du mal à jouer avec le petit doigt, il va vraiment bien vous faire travailler et vous faire progresser. Donc moi j'aime beaucoup ce morceau, c'est un morceau que je faisais souvent jouer à des élèves pour justement débuter la guitare, ou se perfectionner pour franchir ce petit palier euh, du fait de bien écarter les doigts à la main gauche. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors, pour les cours suivants, on va revenir un petit peu au rock'n'roll. Euh, je vous en dis pas plus, mais ça va un petit peu déménager et on va aussi retourner un petit peu dans les 70s. Je vous dis à très bientôt, bonne musique, éclatez-vous bien. Salut